。乐高凭什么这么贵？塑料块的质量能有多好？往下看。本期的主题很简单，就是造桥。表面上看似是考验选手造桥知识，实则是乐高给自己产品质量打的广告。这一波啊，这一波是第五层。这两个看起来像高中生的小哥，其实已经十九岁了。他们俩在大学里学习了一些工程学知识，所以在这些选手里还算有些造桥基础。小哥们认为三角形才是最坚固的结构，做了很多支撑柱来分散来自桥面的压力。接下来就来检验一下小哥俩的停课成果。二十四公斤，桥纹丝不动。三十四，五十八公斤。少年组的桥轻而易举的就刷新了前面选手的记录。七十二公斤，竟然还能支撑得住。八十八公斤。再加上这个砝码就要104公斤了。少年组的最终成绩是88公斤。他们将物理知识和乐高完美结合，创造了目前这场比赛中的最高纪录。夫妻组在面对工程领域时也是一脸懵逼，毫无信心。在搭建的时候，因为没有什么经验，零件和长度都没有计算好。为了挽回一些局面，丈夫最后在桥上按了很多人仔。虽然评委说了这次的比赛不看外观和故事，但夫妻组还是不甘心，想挣扎一下，看看这座几乎没用什么科技件的桥能坚持几个砝码。二十四公斤，桥面已经弯曲了。三十四公斤。四十四公斤，虽然到四十四公斤的时候，桥就 GG 了，夫妻组能笑得这么开心，还是要谢谢成绩只有二十四公斤的自负小哥组。夫妻组的最终成绩是三十四公斤，成功避免了垫底的命运。这场比赛对于大胡子组来说算是福利局了，身为石油工人的他们，天天和工程机械打交道，搭个桥对他们来说是基本操作。胡子老哥使用了很多带孔砖，也是上下两种支撑结构。工业风的配色非常符合他们的画风。谦虚的胡子老哥觉得自己的桥能承重20公斤左右就很满意了。先上24公斤的砝码。No、problem 到44公斤，桥吱都没吱一声，看样子可以和少年组一战啊。58公斤，接下来是72公斤。Oh my god! Another s u 哇！胡子组已经达到了少年组创下的八十八公斤的记录，即将冲击一百零四公斤。胡子组的最终成绩八十八公斤，和少年组并列第一。这一下就要看评委如何抉择了。下一期造桥比赛最终篇，乐高这么贵的塑料块，平时可没人舍得砸它。除了这位自信爆棚的选手，这口气有点耳熟啊！十七张牌，你能秒我？太失败了。其实这一期的主题是剑桥，剑桥嘛，当然考验的是承重力了。自负小哥是一位艺术家，也许艺术家总是有一些特别的坚持和自负。不过实践才是检验真理的唯一标准。我们先放16公斤的砝码上去看看。虽然桥凹陷了一点，但无伤大雅。24公斤，有点勉强了。这还没等到下一个砝码，桥。所以自负小哥组最后的成绩是24公斤，恭喜自负小哥组，只差96公斤就达到了目标。自负小哥组是真的没有工程学基础，环顾周围，其他组都是做了靠谱的支撑的结构，但他们只做了一个板桥。乐高砖块做的板桥，在跨越两米长的距离时，自然一压就碎。小哥组往期的作品中能看出，小哥组的技术力一向是很牛逼的，但他们在工程造桥的知识上比较匮乏，所以这场比赛让他们很头大。小哥组搭建了一个横架桥，可能是因为评委说了这一期不看外观和故事。小哥组在外观设计上可算是放飞自我了。选这两个颜色是为了方便抠像吗？小哥组的桥有两种支撑结构，肯定是比上一组自负小哥的结实许多。前24公斤是没什么问题
，三十四，四十四，已经五十八公斤了，差不多接近一个成年妹子的体重了。接下来七十二公斤，太可惜了，不知道是因为桥面没固定好，还是评委砝码没放好。这要是现实中的桥，可就真成了大型翻车现场了。所以，实际上小哥组的抠象桥应该还能再坚持几个砝码。五十八公斤这个成绩，对的一呀。下一期节目组准备的六十公斤砝码竟然不够用了，乐高桥到底能承重多少呢？接下来有请选手们光着脚走一圈。开玩笑的。本期任务是要求大家以太空为主题，创造震撼的爆炸瞬间。不仅爆炸的视觉效果要足够炫，更重要的是，选手们要创作一个发生在爆炸时的精彩故事。节目组准备了四种爆炸方式，分别是棒球击碎、自由落体、大爆炸，以及以一百公里每小时的速度冲击的滑轨。选手们自己抽签来决定摧毁的方式。比如这组印度夫妻就抽到了大爆炸。不过在炸成碎片之前，欣赏一下他们花费七小时搭建的作品吧。这个长得像食人花一样的太空怪兽正要侵略这个星球。不过，另一边的宇航员也不会束手就擒。他布置了大量的炸药，准备让整个太空站和怪兽同归于尽。爆炸的瞬间，他会驾驶飞船逃离这颗星球。夫妻俩搭建的这只怪兽，血盆大口里布满了白色的尖锐獠牙，配上惊悚的鲜红色，这个造型真的太棒了。接下来，主持人要按下遥控器，发动爆炸了。哎，竟然还炸出了反转剧情！这次反派获得了胜利，怪兽连牙齿都没少一颗，而太空站倒是被炸个粉碎，宇航员也悲惨地迷失在了爆炸的尘埃里。摄影机慢放了爆炸的瞬间，哇，纷飞的砖块炸满了屏幕。此时怪兽的血盆大口仿佛在嘲笑人类一样。这剧情，反派直呼内行。在评委给出好评后，主持人又强行加了一部续集。主持人在地上的零件里找到了存活下来的宇航员。And they're gonna go. Did you kill Space Man? He's gonna go. Yeah. Yeah. <laughs> I looked at the rearview mirror. It was a huge explosion. <laughs> I no one survived that. I was trying. 这一块比家里旧洗衣机还能转的桌子，就是本期乐高大师的题目。选手们要在3 2二乘三十的底板上，用乐高建造一座能够承受不断增加震动等级的塔，而且高度最少要达到 1.2 米。人家别的组都是设计了各种机械组和减震的方案，长发老哥却拿出了一个极其疯狂的计划，直接用基础砖狂堆，搭一个完全实心的乐高塔。这时候就有同学拍大腿了，这不就是最简单、最坚固的方法吗？如果你也这么想，听听主持人算出的结果。I reckon you've got to lay a layer about every four minutes， 而且要连续八个小时不停歇的摁砖。评委认为他们不可能完成这个计划。You are gonna have carpal tunnel syndrome。在疯狂的连续按砖八个小时之后。他终于达到了 1.2 米。长发老哥带着比食堂阿姨还抖的双手，完成了这一壮举。这一下，他们终于可以嘲讽评委了。不停堆砖的过程中，长发老哥也没有忘记美学，将整座塔设计成丛林监狱的主题。激动人心的时刻到了，他到底能扛住多少级的震动？ Right, here we go. Taking it level one. <笑>这座上百斤的实心塔压得极其动弹不得。Really uh -oh. 直到第四集时，机器才开始占上风。现在已经不知道是机器在破坏塔，还是塔在破坏机器了。We're gonna go all the way to ten. She's not gonna move. Nine. Come on, ten. Come on, ten. 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 此时震动等级达到了最高的十级。这座纯砖塔打败了机器。虽然塔身还是出现了一些裂缝，但他们成功创造了抵抗满级震动的记录。We built a tower that worked. 下一期极度柔软的纯机械塔和长发老哥极度坚硬的纯砖塔，谁更胜一筹？